مساء النور شباب وبنات كل اللي قاعد يتابعوني اليوم ان شاء الله راح يكون حديثنا عن الارتيكولار سيستم او الجوينتس بالمحاضرات الخمسة السابقة تحدثنا بالمحاضرة الأولى عن الـ Approaches to Studying Anatomy إنه شنو طرق دراسة الأناتومي من هاري جنرال أناتومي، Systemic Anatomy، الـ Clinical Anatomy وإلى آخره. بالمحاضرة الثانية تحدثنا عن الـ Anatomical Medical Terminology، الترم لغة الأناتومي، Terminology لغة الأناتومي. كان حديثنا بها إنه Superior, Inferior, Anterior, Lateral, Medial إلى آخره. بالمحاضرة الثالثة تحدثنا عن الانتيجومنتري سيستم اللي هو السكن، اوكي؟ كانت محاضرة إلى حد ما غنية ميكس بين الاناتومي والهيستولوجي. المحاضرة الرابعة كانت عن الفاشا الفاشي اند بير سي. هذه المحاضرة الآن اللي يريد يدرس الابر لم ضروري يحضر هذه الفاشي اند بير سي، راح أخليكم طبعا رابط البلاي ليست كلها الجنرال اناتومي كلها أسهل بالديسكربشن وراح يكون موجود عندكم آه ما راح تحيرون من يطلعون موجود بكل مكان طيب آه المحاضره الخامسه كانت عن السكيليتال سيستم البونز تحدثنا بها عن البونز آه تحدثنا بالبونز ستراكشرز الانواع كلاسيفيكيشن صنفنا البونز بشكل آه يعني حسب ما موجود بالمصدر مور الان اللي راح نسويه راح نتحدث عن الارتيكولار سيستم ارتيكولار سيستم الجوينتس اللي هي الارتيكولار سيستم هو جهاز الخانغول الربط اللي يربط ما بين تو جوينتس تو بونز بهذا بهذه المحاضره راح يكون حديثنا مقتصر على نقاط بسيطه وراح تكون المحاضره معقده محاضره بسيطه ان شاء الله يعني ما راح تحتاجون الكثير من التركيز حتى تفهمون كل شيء موجود بها بهذه الانتندد ليرنينج اوبجكتيفز راح نتعرف على الجنرال كونسبت راح جنرال كونسبت عن الجوينتس بالضبط هي شنية مفاهيم عامة آه راح نسوي كلاسيفيكيشنز للجوينت راح نقسمهن إلى فايبرس كارتيلاجينس أند سينوفيال جوينت هذا هذه المحاضرة تعتبر أساسا أكثر شيء بها هو كلاسيفيكيشن يعني ما بها كثير من المعلومات بما يخص الأول أيل أو أخير أيل أو مجرد هي تقريبا كلاسيفيكيشن ال ILO الأخير اللي هو راح يكون joint vasculature and innervation راح يكون مجرد ال blood supply و ال innervation اللي راح تكون لل joint هذه ببساطة ال ILOs نبلش إن شاء الله نتعرف على ال joint بالضبط شنو هي أوكي شباب بنات مثل ما شفنا قبل شوية بال intended learning objectives راح نأخذ أول ILO وهو ال general concept نعرف general concepts عن ال Joint. Joints or articulations. Articulations معناته اتصال. Okay, معناته اتصال. An عروفة بطريقة علمية are unions or junctions. Junctions تواصل أو اتصال unions اتحاد between two or more bones. Two or more bones. هذا الشيء obvious بالنسبة لنا. شيء بديه جدا إنه ال joints هو عبارة عن التقاء عظمتين. ولكن الشيء على ما اعتقد انه اللي راح يكون نوعا ما غريب اللي هو or rigid parts of the skeleton يعني هو مو فقط الجوينتس مو موجود فقط بين عظمتين لا ممكن يكون بنفس العظم اكو جوينت يعني بالعظم الواحد اكو جوينت داخل هذا العظم راح نشوف بعد شوي ان شاء الله خلال المحاضره شنو معنات هذا الكلام طيب جوينتس uh, uh, exhibit a variety of forms and functions للجوينت الى وظائف مختلفة والى يعني اشكال مختلفة. راح نشوف بقى شوية اشكاله والان راح نتعرف على وظائف اللي هي وظائف راح تكون بالنسبة لنا اوبفيوس ايضا. Uh, some joints have no movement. بعض بعض المفاصل ما بها اي موفمنت، ما يصير من خلالها اي موفمنت. Uh, others uh, allow only slight movement بينما اكو جوينتس يكون الموفمنت مالتها جدا قليلة. Uh, and some are freely movable. اكو جوينتس يكون الحركة مالتها جدا كبيرة او جدا كثيرة مثل شولدر uh, جوينت عظم ال سوري مفصل الكتف اللي يكون بالحركة جدا واسعة. Uh, اما بالنسبة لل functions of joints فعندنا are summarized ممكن نلخصها by allowing differential growth. 
رح نشوف بقى شوية انه عندنا جوينت معين رح يسمح للعظم بالنمو ان شاء الله خلال المحاضرة transmission of force and movement بالنسبة للموفمنت فهذا الشيء جدا واضح وما محتاجين انه نفسر اكثر فانه الجوينتس من احد اهم وظائفها اللي هي الموفمنت uh, transition of force يعني مثلا اذا عندنا شخص قفز من مكان مرتفع الى الارض فالقوة رح يتم امتصاصها العظم رح تعمل او سوري المفاصل مع العظام والعضلات رح تعمل مثل السبرينجا فرح تمتص هذه القوة وبالنهاية تخفف القوة على العظمة الوحدة يعني رح يصير انتقال بالقوة من عظمة إلى عظمة إلى عظمة وبالنهاية رح تخف القوة يعني القوة ما رح تتركز على عظمة وحدة رح تنتقل إلى باقي العظام وبالنهاية رح يكون أكو تخفيف للقوة طيب طبعا ذني مثل ما قاعد نشوف ذني أنواع المفاصل آه بقى شوية رح نتعرف عليهم بشكل يعني آه بشكل تفصيلي إلى حد ما أكثر من كونه مجرد أنه ذكر لأسماء طيب آه classifications هذه المحاضرة تعتبر أساسا هي فقط classifications تعتبر لأنه أول سايد تقريبا تحدثت عن general concept وعدي آخر سايد رح يكون ال blood supply وال innervation بالنسبة لل joint ورح يكون باقي المحاضرة هي عن classifications Uh, uh, three classes of joints احنا عندنا ثلاث انواع رئيسية من ال joints are described based on what the manner or type of material رح نعتمد على uh, الطريقة طريقة المفصل يعني المانر الطريقة اللي يرتبط بها عظمتين رح نقسم ال joint على اساس المانر ولا وعلى اساس الماتيريال by which the articulating bones are united آه طبعا بلا كثر كلام خلينا نفهم انه شنو قصدنا بهذا الشيء عندنا راح نقسم طبعا الجوينتس الى فايبرس جوينتس وعندنا كارتيلاجينس جوينتس وعندنا السينوفيال جوينتس بالنسبه لي الفايبرس جوينت فهو ذا ارتيكيوليتنج بونز ار يونايتد باي فايبرس تيشو شنو قصد بالفايبرس تيشو؟ يعني هنا بهذا بهذا النوع من المفاصل ممكن تكون اكو حركه خفيفه ممكن ما تكون اكو حركه. راح نشوف شويه بقى شويه يعني من انواعهن راح نعرف شنو قصدي بهذا الكلام. The amount of movement occurring at a fibrous joint depends in most cases on the length of the fibers uniting the articulating bones. طبعا عندنا ثلاث انواع او 3 اكزامبلز هن بالحقيقه مو انواع اكزامبلز اكثر من كونهن انواع اللي هو السوتشر السوتشر راح نتعرف عليه بعد شويه والسندسموسز والدينتو الفيولر سندسموسز ببساطه انه حتى اكون يعني فهمنا شنو معنات فايبرس جوينت من هذا السلايد او اخذنا فكره مبدئيه عن الفايبرس جوينت الفايبرس الفايبرس جوينت ببساطه انه انا عندي عظمتين رح ي... اللي راح يربط ما بيناتهن هن عبارة عن فايبرز عبارة عن ألياف أوكي ألياف تربط ما بين العظمتين أحيانا هذه الألياف تكون طويلة مثل ما عندي هنا أنا. هاي الألياف تكون طويلة بحيث تسمح بنوع من الحركة بكمية قليلة من الحركة وأحيانا الألياف تكون جدا قصيرة بحيث أنه ما تسمح بأي حركة مجرد تثبت العظمتين مع بعض هذا ببساطة هاي هي الفايبرس جوينت عندنا ثلاث أمثلة خلينا نبلش بأول مثال أول مثال عندنا the sutures sutures of the cranium are examples of fibrous joints طبعا هذا ذني عظام الجمجمة هذا عظم من عظام الجمجمة وهذا عظم آخر ذني العظام رح يرتبطن بهذا السوتر هذا السوتر اللي هو مفصل نوع من أنواع الفايبرس جوينت هنا أنا طبعا احنا هذا مكبري جدا هو او مو جدا خلينا نقول مكبري بس انه مكبري هو يكون صغير يعني ذني لو شايفين احنا الجمجمه ذني اللي يكون مثل الزقزاق الموجود بالجمجمه هن ذني اللي هو هذا الفايبرس جوينت اللي نسميهن السوتشرز ذني السوتشرز هذه الـ هذه الـ الالياف الفايبرز هن ذني الفايبرز او الفايبرز اللي يربطن التو بونز هنا هاي الفايبر مثل ما قاعد نشوف انه قصيره جدا لهذا السبب ما تسمح بالحركه الحركه تكون يعني تكاد تكون معدومه ولكن احنا اللي نستفاد من عنده شنو انه 
على الأقل مثلا أنه بالسيرجري من الريد مثلا نسوي آه يعني آه جراحة داخل بالدماغ جراحة بالدماغ فاحنا هنا مو عظم واحد فيكون علينا صعب فاصله، هن عظمتين بيناتهن فايبرز، نقدر احنا نقطع الفايبرز ونرفع العظم ونجري العمليه وبعدها نرجع نرجع العظم مثل ما كان، هذا اللي نستفاده من ذني السوترز، وايضا هذني السوترز كان لما كنا صغار كان هنا ماكو هيك مو مرتبطات بشكل مباشر اكو كارتلج. اكو كاركتولوج يفصلهن يسمح بالتمدد بحيث انه الجمجمه ممكن يعني يسمح بانه تتقلص او اذا صار ضغط عليها تنضغط وممكن تتمدد اثناء الولاده، فهذا الفوائد اللي نستفاد من عندها، فبعد ان استفادينا من عندها بقت عندنا بس السوترز. طيب النوع الثاني او المثال الثاني اللي هو السندسموسز. Syndesmosis type of fibrous joints unites the bones with a sheet sheet يعني ورقة مثل الورقة أو مثل الصحيفة خلينا نقول sheets of fibrous tissue uh, either a ligament or or fiber uh, or uh, or fibrous uh, membrane consequently this type of joint is partially movable يعني يسمح بنوع معين من الحركة ببساطة أن طبعا هذه عظمة التبية وهذه الفيبيولا أدنى هذا الألنا وهذا الريديس الآن ما بين الألنا والريديس أدنى هذا اللي هو الانتر أوسيس ممبرين مثل ما قاعد نشوف the انتر أوسيس ممبرين in the forearm is a sheet of fibrous tissue that joints يربط the joints joints يربط the radius and ulna in syndesmosis syndesmosis خلي نلخص هذا الكلام كله بطريقة بسيطة وسريعة، احنا عندنا سندسموسس هو نوع من انواع الفايبرس جوينت، اوكي؟ نوع من انواع الفايبرس جوينت. بهذا السندسموسس يكون اكو فايبرس تيشيو يكون شكله مثل الشيت ما بين تو بونز. عندنا هذا الالنا وهذا الريديس راح يربط يتم ربطهم مع بعض من خلال الانتر اوسيس ممبرين. ان شاء الله احنا اكيد اخذنا ال يعني هذه المحاضرة أنا قاعد أسجلها ما بعد الأبر لم ما بعد البونز أوف أبر لم ولكن إحنا الجوينتس أوف أبر لم بعدنا ما ماخذيهن فعندي هذا طبعا هذا التبية وهذا الفيبيولا هذا أيضا يعتبر سندسموسز هذا الجوينت اللي صاير اللي اللي هو عبارة عن كل هذا هذا يمتد كل هذا هذا الفايبرس تيشو أو الشيت اللي راح يربطني ما بين التبية والفيبيولا هو هذا يمثل لي السندسموسز النوع الثالث او المثال الثالث اللي هو الدينتو اولفيولر سندسموسز او جونفوسز او اور سوكت طيب از ا فايبرس فايبرس جوينت ان ويتش ا بيج لايك بروسس طبعا بيج لايك بروسس كتفسيرها بالعربي مو كلش متاكد منها ولكن هذه البروسس مال التوث اوكي هذا التوث هذا السن هذا البروسس هاي البروسس اللي ظاهره او اللي داخله بالجا الجا اوكي اللي داخله بالجا اللي هو عظم الفك هو هذا الباك لايك بروسس طيب الباك لايك بروسس فيتس انتو ا سوكيت ارتيكيوليشن بتوين ذا روت اوف ذا توث اند ذا اولفيولر بروسس اوف ذا جو فببساطه انه الدينتو اولفيولر سندسموسس او الجونفوسس احيانا نسموه كونفوسس اسهل اوكي هو عباره عن المفصل الموجود ما بين ما بين التوث السن وعظم الفك بهذا المعنى فهذا نسميه الدينتو اولفيولر سندسموسس او الجونفوسس اللي هو تايب اوف فايبرس جوينت ببساطه بالنسبه انه تقريبا انتهى او مو تقريبا انتهى هو بالحقيقة الفايبرس جوينت ننتقل الآن إلى النوع الثاني اللي هو الكارتيلاجينوس جوينت The articulating structures are united by hyaline cartilage or fibro cartilage يعني احنا أدنى two joint or uh, two sorry two bones or two segment or two rigid parts of bones of bone بون واحد ممكن بون واحد راح يربطن مع بعض اللي راح يفصل ما بيناتن هو هايلين كارتيلج او فايبرا كارتيلج طبعا عندنا تو تايب اوف كارتيلاجينوس جوينت اللي هو يا اما يكون برايمري كارتيلاجينوس جوينت او سيكوندري كارتيلاجينوس جوينت البرايمري كارتيلاجينوس جوينت 
or syn uh, chondrosis, syn chondrosis, the bones are united by hyaline cartilage, which permit slight slight bending during early life. ببساطة قبل لا أتكلم هذا الكلام كله ال primary cartilaginous joint هو عبارة عن ال epiphyseal plate. Okay, where the bone uh, epiphysis and the shaft are joined by an epiphyseal plate. Uh, بالمحاضرة السابقة اللي هي المحاضرة الخامسة من ال general anatomy أو من ال introduction to clinically oriented anatomy كانت عن ال uh, skeletal system. بال skeletal system تحدثنا عن the structure of long bone. وعرفنا أو the macro structure of long bone. تحدثنا عن الابيفيسز وتحدثنا عن الدايافيسز اللي هو الشفت وتحدثنا عن الميتافيسز والجروث بليت او الابيفيزيال بليت بالابيفيزيال بليت اللي هي موجوده بالميتافيسز والميتافيسز اللي موجود ما بين الابيفيسز والدايافيسز هي عباره عن منطقه من الهايلين كارتليج تكون بالعظام اللي بعدها ما صارت ادلت بعدها ما تم نموها هذه المنطقة تسمح بنمو العظم أوكي تسمح بنمو العظم بهذه المنطقة ما يكون أكو بون يكون أكو هايلين كارتليج لهذا السبب يعتبر هذا الهايلين كارتليج اللي يفصل ما بين عظمتين رح يكون هو جوينت ما بين عظمتين أوكي لهذا السبب نسميه برايمري كارتليجينوس جوينت ولكن الوظيفة من هذا الجوينت ليس الحركة اوكي ليس الحركه وحد ومو الفائده منه ايضا انه يكون شوك بروف يعني يمتص الصدمات او شيء لا الوظيفه من عنده انه يسمح للدايافيسز بانه ينمو اوكي يسمح للدايافيسز بانه ينمو اعتقد انه هذه هي المعلومات اللي قلتها مو جديده علينا ولكن الجديد الوحيد انه احنا اعتبرنا الابيفيزيال بليت او اعتبرنا انه هذا الابيفيزيال بليت او الجروث بليت او هذا التركيب هذا الشكل خلينا نقول هو نوع من انواع الجوينت وسميناه برايمري كارتيلوجينس جوينت وقلنا هو نوع من انواع الكارتيلوجينس جوينت اعتقد هذا هذا الشيء الجديد الوحيد او السن كوندروسز طيب عندنا النوع الثاني اللي هو ال secondary cartilaginous joint or symphysis symphysis the symphysis are strong slightly movable اوكي سترونج هناك ايضا كان سترونج الى حد ما ولكن ما كانت الغايه من عنده بالبرايمري انه اساسا يحافظي على العظمتين كانت الغايه انه فقط يسمح بنمو الدايافيسس هنا لا هنا الغايه من الـ الـ هذا الجوينت انه يثبت لي عظمتين يثبت لي عظمتين ويسمح بنوع من الحركه اوكي طيب Uh, joints united by fibrocartilage. هناك كان هايلين كارتيلج هنا راح يصير الفايبروكارتيلج. The fibrocartilaginous intervertebral disc between the vertebrae consists of building, uh, build, uh, binding connective tissue that join, joins the vertebrae together. شنو اللي شنو الكلام او باختصار شنو معناته؟ معناته انه الـ secondary cartilaginous joint هو عبارة عن الجوينت اللي موجود ما بين الفقرات. هاي فقرة وهاي فقرة اللي ما بيناتها راح نسميه secondary cartilaginous joint اللي هو يحتوي على الـ fibrocartilage هذا الـ intervertebral disc هذا الـ intervertebral disc هو هذا الـ fibrocartilage اللي راح يربط لي اللي راح يستخدم كوسيلة أو كطريقة للربط ما بين two uh, two vertebrae بهذا المعنى لهنا عندي انتهى الـ cartilaginous joint وانتهى عندي الـ fibrous joint ببساطة ننتقل إلى النوع الثالث اللي هو السينوفيال جوينت بالسينوفيال جوينت الآن أغلب الجوينت هي سينوفيال جوينت تقريبا بالأبر لم الجوينت اللي راح تسمح بهذه الحركة الكبيرة وهذه الحركة اللي تكون الحركة الحرة اللي هي من أهم مميزات الأبر لم ومن أهم مميزات أيضا اللور لم هي السينوفيال جوينت اللي راح يسمح بهذه الحركة هو السينوفيال جوينت بهذا بهذه هذا الستايل والستايل اللي بعده راح نفهم شنو السينوفيال جوينت إن جنرال بعدها راح يكون أكو عندي ست أنواع من السينوفيال جوينت لازم أخذ فكرة عنهن طيب 
Elasinovial joint are united by joint articular capsule. Okay. United by a joint articular capsule. يعني إحنا هسا رح نرتب أو رح نحفظ مفاهيم. أول نقطة joint capsule أو articular capsule. شنو قصدي بالarticular capsule؟ لو نلاحظ إنه طبعا هذا الشكل مو حقيقي مية بالمية. هذا الشكل يقترب من الحقيقي. يعني هذا مو حقيقي هذا أيضا مو حقيقي ولكن يقترب من الحقيقي. أما هذا فمجرد للتشبيه مو أكثر. طيب. مثل من اسمه سكيماتيك موديل طيب الان عندي الفايب الجوينت كبسول الجوينت كبسول راح تتكون من شغلتين اوكي اوف ان اوتر فايبرس لاير الاوتر فايبرس لاير اللي هي هاي البيضة اوكي هاي اوتر فايبرس لاير لاين باي السيرس سينوفيال ممبرين السينوفيال ممبرين اللي هو هذا الاحمر هذا السينوفيال ممبرين فبالنهاية عندي أنا الكبسول مكون من طبقتين الطبقة الأولى اللي هي الفايبرس لاير اللي راح تكون الأوتر لاير طبقة خارجية راح تكون بتماس مباشر مع الانترنال ستركتشرز اللي موجودة مباشرة تحت الجلد وممكن يكون هذا مواجه مواجه بشكل مباشر إلى السبكيوتينيوس تيشيو اوكي ولكن باختصار انه هو هذا الاوتر لاير اما الانر لاير اللي راح تكون مواجهه للجوينت كافيتي اللي هي السينوفيال ممبرين السينوفيال ممبرين راح يبطن تجويف هذا التجويف نسميه ارتيكولار كافيتي الارتيكولار كافيتي هو هذا الكافيتي هذا السبيس اللي موجود بداخل الجوينت اوكي ذا جوينت كافيتي اوف السينوفيال جوينت Uh, like the knee is uh, a potential space that contains a small amount of lubricating synovial fluid. هنا هذا ال 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 space ليس فارغ يعني مو هواء ولكن ب synovial fluid. Synovial fluid lubricant هو يشتغل كلوبريكانت. اللوبريكانت شنو قصدي به؟ مادة زيتية حتى تقلل من الاحتكاك او تمنع من الاحتكاك، فهذا الجوينت بهذا الترتيب راح يخلي التماس ما بين هذا العظم اللي هو الفيمر والتبيا راح يخلي التماس فريكشنلس بدون وجود اي احتكاك، طيب Secreting طبعا هذا السينوفيال فلويد يتم افرازه secreted by the synovial membrane. بهذا المعنى راح نشوف هذا هذه الصوره طبعا هذه اني ماخذها نصا من محاضره الدكتور رمضان الدكتور اللي كثيرا اتحدث عنه واللي بالنسبه لي هو يعني خلينا نقول مثال جدا جيد بالاناتومي الان بهذا بهذا التصوير البسيط او الترتيب البسيط راح نتعرف بشكل مبسط على شنو السينوفيال جوينت تيبيكال سينوفيال جوينت شنو قصدي بتيبيكال سينوفيال جوينت يعني هذه الستراكشرز كلها آه نشوفها باي سينوفيال uh, جوينت طبعا اكو ستراكشرز ممكن تكون ما موجوده باحد السينوفيال جوينت ولكن على الاقل انه ذني الموجودات اوكي ذني تقريبا نلقاهن كلهن او يمكن ممكن مثلا انه احيانا الليجمنت ما موجود احيانا اكو شغلات معينه راح نتعرف عليها ان شاء الله من نتعرف على الجوينت ولكن مو بهذه المحاضره بمحاضرات الابر لم واللور لم راح نتعرف اكثر على الجوينت وراح ندرس كل جوينت بشكل يعني وحده ونتعرف على هواي تفاصيل عنه لانه احنا المفروض نصير اناتوميست طيب uh, the, uh, the articular surface of bones are covered by هنا اللي اللي موجود هنا شنو هذا اللي لونه سمائي تقريبا حسب اني عندي عم الوان نوعا ما <تصفيق> آه هذا اللي اللون ازرق او سمائي هذا هو الهايلين كارتلج الموجود بالانتس اوف ذا بون اوف ذا بونز طبعا هذا الارتيكيوليتنج بون هذا عظمه وهذه عظمه عظمه اكيد احنا كل اللونج بون مغطاة بهايلين كارتلج اللي هو الارتيكيولر كارتلج هذا الارتيكيولر كارتلج الارتيكولار كارتلج او الارتيكولار سيرفيس اوف ذا بون هذا مغطى بالارتيكولار كارتلج اللي هو هايلين كارتلج هذا اول شيء نمبر 1 نمبر 2 سراوندد باي كبسول الكبسول اللي هو رقم 2 هذا الكبسول اللي هو الاوتر لاير اكثر شيء خارجي اوكي اوتر لاير طيب 
3 is uh, there is uh, joint cavity the joint cavity اللي هو رقم 3 هذا الكافيتي اللي يكون موجود ما بين هذا الكافيتي يعني هذا اللي اللي يوجد به السينوفيال فلويد طيب uh, the capsule is reinforced يتم تقويه زياده القوى مالته باي ليجمنت اللي هي رقم 4 ليجمنت هذا هنا الشيء اللي ممكن يكون موجود بالكل ممكن يكون سوري موجود بالبعض وما موجود ببعض الجوينت احيانا ما كل ليجمنت احيانا هو فقط يعني احيانا الليجمنت ما تكون موجوده بكل السينوفيال جوينت يعني بكل اجزاء السينوفيال جوينت بهذا المعنى فهنا هذا الشيء اللي آه شو نريد نقول اكو سبيسيفيسيتي بكل جوينت خاصة به ندرسها لكل جوينت خاصة به طيب The capsule is lined by a synovial membrane طبعا هاي المعلومة اللي قلتها عن رقم أربعة مو واضحة إن شاء الله ستتوضح بالمستقبل فلا تفكرون بها هواي طيب The capsule is lined by a synovial membrane الـ هذا اللون الـ الوردي على ما اعتقد اوكي هو السينوفيال السينوفيال ممبرين اوكي اللي هو رقم خمسة اما رقم ستة فيرينج ديجري اوف موفمنت يعني السينوفيال جوينت اوكي السينوفيال جوينت تكون الموفمنت مالتها كبيرة جدا مثل الشولدر جوينت اكو لا تكون محدودة جدا حسب راح نتعرف بقى شوية على انواعهن ونفهم بالضبط شنو اللي آه تكون آه يعني الموفمنت مالتها شلون تكون الموفمنت مالتها حسب نوع الجوينت ولكن احب ارجع للصوره اللي قبلها نناقش نقطه واحده فقط احنا عندنا هنا هسه لو لو نفرض انه اني اجيت فتحت فتحه من هنا آه خلينا نفرض انه اني آه صغرت جسمي جدا واعتبرت انه هاي غرفه اريد اشوف شنو موجود بها اثر الفضول لقيت باب هنا راح افتح هذا الباب من راح افتح هذا الباب راح اوقف اني هنا اوكي من راح اوقف هنا ايش راح اشوف راح اشوف شغلتين الشغله الاولى مكان بهاي الانكارتيلج الشغله الثانيه مكان بالمبطن بالسينوفيال ممبرين بما معناته انه بداخل هذا الكافيتي بداخل السينوفيال كافيتي يا اما الـ الـ بداخل السينوفيال كافيتي راح يكون السينوفيال كافيتي مبطن بالسينوفيال بالسينوفيال ممبرين ما عدا الهايلين كارتلج الهايلين كارتلج لازم يكون بتماس مع بعضهن اوكي والسينوفيال والسينوفيال ممبرين راح يكون بعيد عنهن بهذه المنطقه بهذا المعنى حبيت اركز بهذا الشيء ليش حتى نشوف مثلا لما نشوف هنا نشوف انه ماكو فراغ اصلا يعني لو هاي الكارتلج لو سينوفيال uh, ممبرين ماكو مثلا انه عظمه تحتك بعظمه او ليجمنت يحتك بعظمه ليش حتى دائما دائما اي فرصه للاحتكاك اي فرصه تكون ممكن يصير بها احتكاك راح يكون موجود بها السينوفيال فلويد بالنهايه راح يمنع الاحتكاك لانه تخيل انه احنا عندنا احتكاك بمكان معين احتكاك يعني تاكل يعني مهما عشنا يعني ايش قد ما يكون قوي طالما يحتك يعني راح يصير تاكل طالما راح يتاكل يعني راح ينقطع طالما راح ينقطع يعني بعد ما عندي هذا الستراكشر لهذا السبب لازم يكون السينوفيال فلويد موجود بكل مكان بكل مكان ممكن ان يكون ممكن ان يتولد باحتكاك هاي النقطه اللي حبيت اركز عليها الان اللي بقى عندي مجرد انه انواع السينوفيال جوينت وبعدها يكون اخر موضوع يكون عن البلاد سبلاي والانرفيشنز للجوينتس ولكن احب قبل لا ادخل بالسينوفيال جوينت او انواع السينوفيال جوينت طبعا هن ست انواع ست انواع من السينوفيال جوينت راح اركز بهن تقريبا فقط على مثال عنهن او النقطه مثال عنهن ونوع الحركه وكميه او عدد الاكسس عدد المحاور اللي ممكن يتحرك بهن راح نركز على الحركه مالتهن وراح نركز على مثال نعرف مثال عنهن حتى يكون عندنا تصور عنهن هذا اللي راح يكون التركيز على هاي النقاط اما انه هل راح نتعرف على معلومات كاملة تعتبر عن ذن الجوينت لا ذن الانواع هن السنوفيال جوينت هن بس ست انواع ما راح نتعرف على انواع جديدة بالمستقبل ولكن الان التفاصيل اللي راح نفهمها عن ذن السنوفيال جوينت آه تفاصيل بسيطة تعتبر جنرال تعتبر انتروداكشن بعدين راح ندرس مثلا من راح ندرس الهاند راح ندرس الجوينتس الموجودة بها وراح ندرسها بطريقة اكثر اعمق اوكي فالان مجرد جنرال اناتومي 
طبعا بعد ان تعرفنا عن السينوفيال جوينت وفهمنا بالضبط شنو هو السينوفيال جوينت فهمنا شنو التيبيكال سينوفيال جوينت الان لازم نتعرف على تايبس اوف سينوفيال جوينت اول تايب ان راح يكون البلين جوينت طبعا هذه هي الصوره اللي قاعده تشوفوها اللي هي المفروض هي على الرايت مالتي اوكي رايت مالتي وراح تكون يعني بالنص الصوره تكون بالنص هذه الصورة ممكن اختطاها صراحة ما اعتقد راح ابقيها أه ما راح تستفادوا من عندها بشكل جد جدا كبير يعني انه راح تفيدكم لانه هذا الملف راح ينزل بي دي اف راح تنفعكم كملف بي دي اف ولكن الان انه ممكن مجرد كتابة وتركزون علي راح يكفي عندكم راح تفهمون ان شاء الله الموجود بهذه الكلاسفيكيشنز البلين جوين سبيرمنت جلايدنج اند اس اور سلايدنج موفمنت ببساطة شنو معناته انه راح يكون اكو عندي هذا عظم وهذا عظم راح يرتبطن ب جوينت راح يكون هذا هذني التو جوينت او التو بون سوري الحركه اللي راح تكون ما بيناتهم حركه محدده اوكي حركه محدده انه مجرد سلايدنج على يعني مجرد راح يشر نقول يتزلقن على بعض اوكي ما راح تكون حرق مثلا عندي هذا الجوينت عضله الكتف او سوري شولدر جوينت حيكون اكو حركه كبيره هنا الحركه مو كبيره الحركه ليميتد اوكي طيب In the plane of uh, the articular surfaces, movement limited limited by their tight joint capsule. يعني راح تكون الحركة جدا uh, limited. Uh, حتى ما نطول ويكون الكلام كثير عن the plane joints. مثال على طبعا هو synovial joint راح يكون بي capsule راح يكون بي uh, articular uh, uh, راح يكون بي articular capsule joint capsule راح يكون بي synovial membrane راح يكون بي uh, fibrous layer وراح يكون بي uh, joint cavity وراح يكون بي كل هاي الأمور synovial uh, fluid كل هذه الأمور راح تكون موجودة به هو عبارة عن synovial joint طبيعي. ولكن الحركة هنا احنا راح نقسم الجوينت يعني هذا بأول بأول نوع من أنواع السنوفيال جوينت اللي هو البلين جوينت الحركة بي محدودة فاحنا اللي محتاج نعرفه أو محتاجين نعرفه عن السنوفيال جوينت أو عن أنواع السنوفيال جوينت نوع الحركة اللي راح يتم الحركة الحركة نوع الحركة شنو ومحتاجين نتعرف على ال محتاجين نوع الحركة وبنفس الوقت المثال عنه مكانه وين موجود وين موجود هو حتى نتصوره ذني الست انواع هن فقط انواع السينوفيال جوينت طبعا عندنا وين موجود هذا الجوينت موجود بالاكروميو كلافيكولار هو اكروميو كلافيكولار جوينت الاكروميو كلافيكولار جوينت طبعا هذا الكلافيكال اذا تذكروا تذكرون هذا الكلافيكال طيب هذا الكلافيكال الان مو مهم هسه هذا ما يخدمنا بشيء اللي يهمنا هسه شنو؟ اللي يهمنا انه هذا الكلافيكال هذا العظم راح يرتبط بمن؟ راح يرتبط بالاكروميان، الاكروميان اللي هو جزء من السكابيولا، اوكي؟ جزء من السكابيولا. هنا هذا الجوينت يعني مثل ما قاعد نلاحظ هذا الجوينت اللي راح يكون ما بين الكلافيكال وما بين السكابيولا. هذا الجوينت هنا الحركه ما جدا محدوده، يا دوب شوي هيك انزلاق وكانه مجرد انه خاف تصير حركه او خاف مثلا يعني الجوينت راح يكون هنا الوظيفه مالته مو بشكل اساسي الحركه، بشكل اساسي انه خاف مثلا انكو قوه راح تصير على الكلافيكال او على السكابل مجرد تنتقل يعني مجرد هيك وكانه فد شيء ماسط الصدمات يعني انه كحركه هي فيري ليميتد. هذا نوع من انواع الجوينت عرفنا الحركة ما تشنو بالضبط شو راح تكون عرفنا اسمه وعرفنا أيضا مثال عنه وين موجود اللي هو الأكروميو كلافيكولار جوينت النوع الثاني من الجوينت أو من السنوفيال جوينت اللي هو يعتبر جدا مهم اللي هو الهنج جوينت أوكي الهنج جوينت بيرميت فليكشن وأكستنشن هذا الجوينت موجود مثل ما لاحظتوا بالألبو جوينت هذا هو الألبو جوينت الحركة اللي راح تكون بي الحركة مال تم تحددة ما بالفليكشن واكستنشن احنا حتى نفهم انه اكو عندنا حركات تكون يوني اكسيال يوني اكسيال واكو حركات تكون باي اكسيال اكسيال واكو اكسيال او اكسيال واكو حركات تكون مالتي اكسيال شنو مقصدنا بيها؟ يعني هاي الحركة راح تكون بمحور واحد يعني لو نجي مثلا انه لو نلاحظ هسه عندي هذا اني آه هذا الجوين هذا محور او هذا آه يعني مثل شعاع خلينا نقول راح يمر بهذا المحور لاحظ انه الحركه مالته اوكي الحركه مالته حول محور واحد 
اوكي وبلين واحد اللي هو الساجيتال بلين يعني هذا هسه هنا هذا البلين اللي هو الساجيتال بلين راح تكون الحركه فقط بالساجيتال بلين هذا نوع الحركه وحدود الحركه وين بدنا فليكشن اكستنشن فقط الان انا ما اقدر مثلا انه ما اقدر ايدي احرك يعني من مفصل من الالبو جوينت ما اقدر احرك اسوي لها ابدكشن او ادكشن ما اقدر اسوي اي شيء مجرد فليكشن اكستنشن فالهند جوينت مثال ان عندي الالبو جوينت ومثال عندي الني جوينت نوعا ما الني جوينت يعتبر هند جوينت اكو بي شويه فيريشن ان شاء الله نتعرف عليها بالمستقبل ولكن الهند جوينت اللي هو المثال الادق عنا راح يكون عندي الالبو جوينت اللي راح يكون يوني اكسيل يعني محور واحد الحركه حول محور واحد وبلين واحد اللي هو الساجيتال يعني بهذا المعنى حسب الاناتوميكال بوزيشن آه الان طبعا الشيء او الشيء لطيف انه نتعرف عن هذا الجوينت انه الجوينت من الانتيرير والبوستيرير الفايبرس او الجوينت كبسول مو قوي جوينت كبسول الى حد ما آه يكون ثين ولاكس اوكي بينما من اللاترال راح يتم تقويته بليجمنت اوكي فالكبسول من اللاترال يعني من ال... من اللاترال شو قصد بها من اللاترال والميديال راح يكون القوي راح يكون اكو الكبسول ما تقوى لكن انتيريو بستري راح يكون الى حد ما ثن الكبسول مالته ثن هذا نوع الجوينت الثاني اللي هو الهند جوينت النوع الثالث من انواع السنوفيال جوينت اللي هو السدل جوينت السدل جوينت بيرميتس ابدكشن ادكشن اند فليكشن اكستنشن كل حركه ذني الاربع حركات اذا اجتمع يعني معناته راح يكون عندي سيركمدكشن سيركمدكشن اللي هي هاي الحركه هاي بهذه الطريقه معروفه اذا لاحظ هذه الطريقه تعتبر سيركمدكشن اوكي ففليكشن اكستنشن اند ابدكشن ادكشن وابدكشن فليكشن اكستنشن هو هذا بالضبط ال الحركات اللي راح نلاقيها على السدل جوينت اللي هو احد انواع السنوفيال جوينت طيب هذا الجوينت كمثال انه وين موجود موجود عندي بالثم عندي المثال انه هو الكاربو كاربو متكاربل جوينت كاربو او الفيرست كاربو متكاربل جوينت الكاربو او الكاربس اللي هو عظم الرسخ عظم الرسخ اوكي او عظام الرسخ يعني هذا الجوينت راح يكون ما بين عظام الرسخ وما بين الميتاكاربس اللي هو عظام المشط عظام مشط اليد اوكي اللي هو راح يكون وين بالفيرست جوينت او الفيرست كاربو ميتاكاربل جوينت اللي هو بالثمب اللي هو بالابهام فهذا المفصل الان لو تلاحظون الان الحركه اللي راح تكون به طبعا هاي ابدكشن اوكي هاي ادكشن هاي فليكشن هاي اكستنشن اوكي طبعا اقدر اسوي سيركمدكشن اوكي سيركمدكشن تقدرون يعني تصوروها آه كل واحد كلكم عندكم ايادي الحمد لله ان شاء الله كلكم عندكم ايادي طيب فهذا السدل جوينت نبدا فقط عن اسمه انه شنو قصده بالسدل جوينت السدل يعني السرج اوكي السدل يعني سرج الصوره طبعا توضح ولكن كسرج شلون يعني آه الحصان الحصان السرج مال الحصان والفارس اللي يمتط الحصان او ما اعرف شو يسموه المهم الفارس اللي يمتط الحصان فراح تكون كانه عندي هاي هذا هذا السرج اوكي وهذا راح يكون الحارس او سوري الفارس اللي راح يمتطي فراح يكون بهذه الطريقه اوكي فهذه راح تسمح بكميه من الحركه اوكي كميه الى حد ما جيده من الحركة طبعا هذا راح يكون باي اكسيال لانه عندي طالما عندي فليكشن اكستنشن او ابدكشن او ادكشن فهو راح يكون باي اكسيال يعني الحركة على محورين والحركة راح تكون بتو بلينز اللي هو الساجيتال والفرونتال شلون ساجيتال عندي هذا فليكشن اكستنشن هذا فليكشن اكستنشن وهذا ابدكشن وهي ادكشن اوكي هاي راح نتعلمها ان شاء الله خلال المحاضرات اللي راح تكون عن الهاند طيب النوع الرابع من السنوفيال جوينت اللي هو الكوندلويد جوينت الكوندلويد جوينت هنا آه طبعا راح يسمح بفليكشن اكستنشن ابدكشن ادكشن واكيد سيركمدكشن واكيد راح يكون باي اكسيال واكيد راح يكون بالساجيتال ويعني الساجيتال راح يكون جريتر طيب وين هو هذا الجوينت مثال عنه مثال عنه راح يكون عندي بالاصابع اوكي هنا عندي الفلنجيز وهاي الميتا كاربال بونز 
آه فرح يكون عندي هذا هو الفلكشن والاكستنشن اللي قاعد يصير بالفينجرز آه اوكي او بالفينجرز او بالديجيتس طيب هذا فلكشن واكستنشن طبعا يصبح بابدكشن او ادكشن ولكن بكميه محدوده اوكي يعني الحركه راح تكون اغلبها بال بالساجيتال بلين اللي هي فلكشن واكستنشن بالفرونتال بلين راح تكون محدوده اوكي راح تكون محدوده اللي هي هاي ابدكشن وادكشن ولكن بشكل اساسي انه هي راح تكون فلكشن واكستنشن بهذا المعنى آه الان الشغله اللطيفه اللي لازم نتعرفها ايضا يصير عندي السيركمدكشن مثل ما قاعد نلاحظ السيركمدكشن ولكن تكون ولكن تكون محدوده هذا الكوندلويد جوين كوندلويد جوينت هذا النوع الرابع من السينوفيال جوينت ننتقل للنوع الخامس النوع الخامس من السينوفيال جوينت اللي هو البول بول اند سوكيت اوكي بول هاي البول اوكي وهاي السوكت السوكت هي عباره عن فد شيء انه مجرد راح يغ... يعني هيش هاي داخله فتتوقعون اكيد انه الحركه راح تكون جدا واسعه مثال عنها مثال ابسط مثالين عندنا هو اساسا مثالين وحيدين عندي البول اند سوكت بالشولدر جوينت لو تلاحظون انه اني حر من ما اريد احركها ايدي حره اوكي هذا البول اند سوكت ايضا عندي بالهب جوينت ايضا هذه تعتبر بول اند سوكت فعندي تو اكزامبلز اللي هي الشولدر جوينت والهب جوينت طبعا هذا الـ هذا الـ هذا الجوينت يسمح بحركه جدا حره فاقدر اسوي ب ابدكشن ادكشن اقدر اسوي فلكشن اقدر اسوي اكستنشن اقدر اسوي سيركمدكشن اقدر اسوي ميديا روتيشن لاترال روتيشن فكل انواع الحركات هنا أنا اقدر اسويها تقريبا هنا أنا طبعا راح يكون مالتي اكزيال يعني مثلا عندي هنا أنا هذا الابدكشن والادكشن الاكسس اللي راح يكون به هو الاكسس طبعا راح يكون الترانسفيرس اكسس بينما عندي الفلكشن والاكستنشن راح يكون ايضا ترانسفيرس ولكن راح يكون بهذه الطريقه آه بالنسبه ل يعني باقي طبعا بالبلينز هذا الفلكشن واكستنشن راح تكون بالساجيتال بلين هذه راح تكون بالفرونتال بلين والى اخره طبعا هاي تقدرون انتم تتصوروها اساسا ما مطلوب انه تكونون دقيقين جدا بها ولكن مجرد انه تعرفون انه مالتي اكزيال يعني اكثر من تو اكثر من تو اكسس راح يسمح بحر... بالحركه باكثر من تو اكسس طبعا الاكسس الثالث اللي هو المحور اللي راح يمر بالعظم نفسه اوكي اللي هو هذا اللاترال والميديال روتيشن هذا البول اند سوكت اللي هو احد اهم العظام وراح نتعرف عليه بشكل دقيق ان شاء الله بالجوينتس اوف ابر لم والجوينتس اوف لور لم اتعرف عليهم بشكل جدا دقيق لانه جوينت كلش مهم و الحركة مالتها جدا واسعة والعضلات اللي راح تساهم بهذه الحركة جدا آه كثيرة فلهذا السبب مهمة بالجسم فراح يكون عندنا بالنسبة لنا جدا مهم ان نتعرف تفاصيل هذا الجوينت بشكل كبير ولكن بالمستقبل. اخر اخر جوينت عندنا من آه اخر نوع من انواع السينوفيال جوينت اللي هو البيفوت جوينت، طبعا اكو يسموه بيفوت يعني حسب لهجات بس هو بيفوت، طيب بيفوت جوينت هذا اللي حسب جوجل حق جوجل هيك يقول، طيب Uh, permit rotation around a central axis طبعا هذا يوني اكزيال وكمثال عنا uh, الصورة طبعا هنا الصورة جدا مهمة أن توضح لكم المثال الموجود عنا هو الجوينتس اللي موجود طبعا الجوينتس اللي موجود ما بين الراديوس والألنا احنا عندنا كذا جوينت موجود ما بين الراديوس والألنا منهم طبعا عرفنا بدايته اللي هو الفايبرس جوينت يعتبر أحد الجوينتس الموجودة ما بين الألنا والراديوس وواحد من عندهن أيضا هو عبارة عن سينوفيال جوينت اللي هو البيفت جوينت ببساطة البيفت جوينت شنو هو؟ عندي هذا اوكي هذا راح يكون آه راح يكون آه يعني ليجمنت معين او فايبرز اوكي فايبرز تشيو راح يكون فايبرز تشيو معين مثل ما قاعد نشوف بالصورة وراح يدخل بالعظم، العظم راح يفتر فقط داخله اوكي داخله، الغاية من عند احنا مثلا طبعا هو عندنا مثال اكو امثلة اكو امثلة اخرى يعني آه من اريد اني اسوي آه برونيشن وسوباينيشن برونيشن وسوباينيشن احتاج وجود هيك جوينت حتى يتحرك الراديوس على الالنا 
اوكي بهذا المعنى انا هو اللي راح يكون ثابت تقريبا والراديوس هو اللي راح يتحرك فاحتاج وجود هيتش جوينت حتى من يفتر الراديوس يلاقي مكان حر يفتر فيه وبنفس الوقت مكان ثابت مثل سكه القطار يعني مكان ثابت طيب هذا الجوينت الاخير او النوع الجوينت الاخير من انواع السنوفيال جوينت آه الان عندي الجوينت فاسكيولار اند انرفيشن الجوينت فاسكيولار والانرفيشن آه احنا طبعا الجوينت لازم يتم تغذيته بالبلد ولازم يتم ايضا تغذيته يعني لازم يوصل له ارتريز ولازم يوصل له فينز الفينز هي اللي تاخذ الدم والارتري اللي تطي الدم ولازم يكون عنده انرفيشن الان المعلومه اللي راح نقولها معلومه بسيطه لطيفه ظريفه آه راح تنفعنا ان شاء الله بالمستقبل لما ندرس الابر لم لانه راح نسال يعني راح يتم سؤالنا عن كل جوينت شنو الفينز او سوري شنو النيرفز اللي تغذي هذا الجوينت وشنو الارتريز اوكي بهذا المعنى طيب Uh, joints uh, receive of blood from uh, articular arteries that arise from the vessels around the joint يعني هو أساسا من المنطقة يعني مثلا أنا عندي بالالبو جوينت راح الالبو جوينت راح يكون قريب من عند ال البراكيال ارتري وراح يكون عنده قريب من عند الراديال ارتري وقريب من عند الالنر ارتري فاكيد مين راح يستلم الدم اكيد من ذني واحد من ذني الارتريز او كلهم راح يسوي انستموسنج انستموسز فهذا الشيء اوبفيوس ولكن الشيء اللي مو اوبفيوس بالنسبه لنا لحد الان ذا ارتريز اوفن انستموسنج يعني يصير انستموس انستموز انستموز يعني شنو معناته انستموز يعني تو ارتريز راح يرتبطن مع بعض او راح يعني راح يجي نفس فكره الكابيلاريز ان شاء الله راح نتعرفها مو بالمحاضره الجايه اللي بعدها الكابيلاريز هن شنو هن عباره عن اتصال ما بين الارتريز اوكي الكابيلاريز اتصال ما بين نقطه اتصال ما بين الارتريز والفينز يعني الارتريز راح تنتهي بالكابيلاريز والفينز راح تبدا من الكابيلاريز بهذا المعنى ولكن هذا اتصال ما بين ارتريز وفينز الانستموزنج راح يكون اتصال ما بين ارتري وارتري او فين وفين هذا نسميه انستموزز او انستموزنج طيب آه طبعا ذني الارتريز اللي راح يغذني هنا الارتيكولار ارتريز راح يسوون انستموزنج ذني الانستموزنج شو نسميه بري ارتيكولار ارتيريال انستموزز بهذا المعنى هذا اللفظ يعني راح طبعا انستموزنج اوف مثلا او لاترال او يعني راح يكون اكو كلمه او كلمتين اضافه على هذا الشيء حتى يكون خاص بجوينت معين طيب تو انشور ا بلاد تو انشور ا بلاد سبلاي تو اند اكروس ذا جوينت اوكي نتذكر بري ارتيكولار ارتيريال انستموزنج هو اللي يتم تغذيه يعني راح يكون يعني ان شاء الله مره راح نشوفه بالجوينتس لما ندرس جوينتس بشكل مفصل راح نشوف انه اكو نتورك هي هاي النتورك اللي قاعد نتحدث عنها فلازم نعرفها من جاي ولازم نعرف اسمها شنو على الاقل طيب آه على الاقل حاليا articular veins اللي هن نفس الحالة articular veins are communicating veins that accompany arteries يعني راح تكون مصاحبة للارتريز فراح يكون تمشي اساسا من الارتريز وراح تكون الى حد ما بنفس الشيث يعني راح يكون اكو شيث اوكي يغلف الفينز والارتريز بتركيب معين ان شاء الله راح نتعرف عليه بالمستقبل joints have a rich nerve supply تحدث الآن عن ال nerve supply of uh, joints provide by articular nerves with sensory nerve uh, endings in uh, the joint capsule. Most articular nerves are uh, branches, okay? Bran- branches of nerves that supply. هنا النقطة المهمة اللي كان المفروض أسوي لها highlight أو شيء. Uh, branches that of uh, nerves that supply the muscles that cross. Okay, cross and uh, therefore, uh, therefore move, move, uh, move of, move the joint. بما معناته. خل ننتقل إلى معناته بطريقة عمق اللي هي الهيلتن لو. هيلتن لو شو يقول؟ هو عبارة عن قانون بسيط جدا ظريف. يقول إنه يعني the states مادة that uh, that the, the nerves supplying a joint also supply the muscles. يعني. 
احنا لنتخيل هسه خلي هيك نغمض عيوننا ونتخيل الارت اللي نتخيل الجوينت هو اساسا شلون صاير الجوينت راح يكون اكو عندي الكبسول كذا هاي نتركها الى اخره المساله السينوفيال جوينت هذا نتركه مال السينوفيال جوينت نتخيل انه بكل جوينت لازم يكون اكو عضلات راح تعبر الجوينت احنا العضلات حتى يكون لها تاثير لازم تكون ما بين آه يعني ما بين عظم وعظم بالنهايه لازم تعبر جوينت واكو عضلات تعبر اكثر من جوينت اكثر من جوينت واحد طيب فهذه العضلات اللي قاعد تعبر اكيد هاي العضلات لها انرفيشن واكيد ايضا الجلد اللي راح يغلف العظم راح يغلف سوري الجوينت اكيد له نيرف سبلاي فالنيرف سبلاي اللي راح يكون للجوينت هو نفس النيرف سبلاي اللي راح يكون للجلد اللي راح يغطي هذا الجوينت ونفس النيرف سبلاي اللي راح يكون للعضله نفس الانرفيشن اللي راح يكون للعضلات اللي راح تعبر هذا الجوينت بهذا المعنى هذا قانون هيلتون لو هذا قانون هيلتون لو راح نحتاجه لانه بالمستقبل راح نتعرف على هواي ستراكشرز موجوده بالجسم الاناتومي راح ناخذ بشكل راح ناخذه بشكل آه انتنسف فبالنهايه لازم نتعرف يعني هاي القوانين راح تساعدنا جدا فمن معرفتي انه النيرف سبلاي شنو هو بالضبط مثلا انا اعرف انه العضلات اللي راح تعبر مثلا الالبو جوينت هو العضل عضله ال العضله البايسبس عضله البريكياس بريكياليس عضله البريكياليس وعضله البايسبس عضله البريكيوراديالس الترايسبس ايضا راح تعتبر راح تعبر الجوينت من الاكستنسر كوبارتمنت فبهالطريقه انا اعرف شنو العضلات العضلات اللي اللي يتم تغذيتها شنو النيرفز اللي راح يغذيهن اعرف ان العضله الفلانيه 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 يغذيها النيرف الفلاني فبالنهايه انه انا عرفت النيرفز اللي يغذي العضلات هو هذا اللي راح يذكرني يعني راح اعرف مباشره انه البلاد سبلاي يكون للالبو جوينت هو من النيرف الفلاني والفلاني والفلاني بهذا المعنى وايضا هو نفس هذا النيرف راح يغذي الـ الـ طبعا راح يغذي الجلد اللي اللي يغلف الجوينت بهذا المعنى فهيك الترتيب راح يكون بدماغي ما راح يكون الترتيب هيك بدماغي ما راح انسى فهذه الحكمه يعني من هيلتون لو او هيلتون لو راح راد يفيدنا بهذه الطريقه بهذا المعنى آه لهنا عندي انتهى السلايدات آه انتهى السلايدات ما عندي بعد شيء اقوله آه نختم المحاضره طبعا هنا أنا انتهت عندي المحاضرة خلصت طبعا ما بقى بها شيء غير بس انه تشوفوني ايش راح اقول بالنهاية طيب اللي راح اقولها بالنهاية انه اللي سويته بهذه المحاضرة اغلبها كان كلاسيفيكيشن انا بالنسبة لي قبل ان اعد هذه المحاضرة طبعا يعني انا ما قار ما كنت قارئ كل تفاصيل هذه المحاضرة اكيد لما ردت اسوي فيديو اكيد قرأت اكثر بعد فالغاية الاساسية من هاي المحاضرة هي الكلاسيفيكيشن يعني الجوينت لازم يكون عندنا فكره انه اني من اريد اصنف الجوينت حسب ما مصنفها مور طبعا اكو أس اكو تسميات معينه راح يكون كلها نفس التصنيف ولكن اكو تسميات معينه مور ما مركز عليها انه احنا الفكره نفهم المبادئ الاساسيه نفهم مبدا شلون يعني الطريقه اللي معتمديها حتى يصنفون الجوينت فعندنا مثلا انه عرفنا هسه انه احنا الجوينت مقسمه الى ثلاث انواع رئيسيه حسب المانر مالتها وحسب الماتيريالز المستخدمه بهذا آه الجوينت اللي هي عندنا الفايبرس والكارتيلاجينوس والسنوفيال السنوفيال هو اهم انواع الجوينت السنوفيال جوينت هو اهم انواع الجوينت لانه هو يعني اذا عندنا حركه فالحركه معهوده الى اوكي ما هو هو ماخذ الحركه آه عقد ماخذ عقد على الحركه انه هو اللي يحرك لنا الجسم فالسنوفيال جوينت هاي الحركه اللي قاعد اسويها هاي بسبب السنوفيال جوينت طبعا اخذنا ست انواع من السنوفيال جوينت اللي هو اول واحد راح يكون كان عندنا البلين بعدين الهنج بعدين السدل بعدين كان عندنا ان كان كونديلويد وبعدين البول اند سوكت واخيرا كان البيفوت بيفوت جوينت ذني الست انواع انه لازم يكون عندنا فكره وين موجودات وشنو الحركه اللي يسمح بيهن ولازم يكون عندنا فكره عنهن لانه ما راح ننتقل ان شاء الله للابر للمولور لما راح يكون مباشره يتحدثني عن الارتيكولار سيرفيسز الموجوده بها وراح يتحدث عن الفايبرس كبسول او الجوينت كبسول انه من شنو متكون وراح نشوف انه متكون من ليجمنت ومتكون من من تندن هم تندن ممكن السام تكوين هذا الفايبرس كبسول فلهذا السبب لازم يكون يعني الان بهذه المحاضره اذا ما فهمت انه الكلاسيفيكيشن اوف جوينت ارجع عيد المحاضره 
أو اقراها أنت وبعدين تعال احضر المحاضرة ضروري تعرف الكلاسفيكيشن الكلاسفيكيشن جدا مهم أوكي لهنا أنا عندي انتهت المحاضرة طبعا رابط هذا الملف بي دي اف راح تلقوه اسهل ديسكربشن برابط مباشر على الجوجل درايف وراح تلاقون ايضا البلاي ليست كلها راح تلاقوها موجوده كلها وكل شيء راح تحتاجوه راح اذكر لكم اياه موجود بالديسكربشن ورابط القناه رابط قناه التليجرام موجود بيها تقدرون تتواصلون وياه بشكل مباشر على التليجرام او تقدرون تدزون رسائل على البوت اذا عندكم اي تساؤل على شيء معين فاني مستعد لاجابته نلتقي ان شاء الله بمحاضره اخرى <تصفيق>